bạn đang đến với kênh YouTube báo Việt Nam Net hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga có nguồn năng lượng không giới hạn và đã chứng tỏ mình là một đối tác ổn định trong lĩnh vực này Nga có nguồn tài nguyên năng lượng vô tận tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc họp báo BRICS hôm ngày 18 tháng 10 lưu ý tầm quan trọng của việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc và mô tả Nga là nhà cung cấp đáng tin cậy nhất. Ông Putin cho biết với sự hợp tác cùng có lợi giữa Moscow và Bắc Kinh, được hỗ trợ bởi kinh tế là họ là hàng xóm và không cần vận chuyển nhiên liệu cũng như các hàng hóa khác bằng đường thủy. Tổng thống Putin nói rằng hai bên có chung đường biên giới và nguồn năng lượng ở Nga đơn giản là không giới hạn. Tổng thống lưu ý rằng các đại diện Trung Quốc vui mừng mua tài nguyên năng lượng của Nga và nói thêm rằng Nga đứng thứ tư về thị phần thương mại của Trung Quốc. Thương mại của Nga với Trung Quốc đạt 65 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm, với mức xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên đạt mức cao mới. Vedomosti đưa tin vào tháng 7, trích dẫn từ dữ liệu hải quan Trung Quốc. Theo số liệu mới nhất, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang Trung Quốc tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức kỷ lục 65,2 tỷ đô la Mỹ từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay. Trong đó, nguồn cung cấp dầu khí và khí đốt chiếm gần 90% lượng hàng xuất khẩu. Trong thời gian đó, Trung Quốc đã mua dầu khoáng và các sản phẩm dầu mỏ khác trị giá 50 tỷ đô la Mỹ so với 47 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Nga có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới và là nước sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai. Đây là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba chiếm hơn 12% sản lượng toàn cầu và thị phần của nước này trên thị trường uranium đã làm dầu ước tính là 40%. Nước này cũng nằm trong số 10 nước sản xuất Niken lớn nhất và là nước sản xuất thi tan lớn thứ ba trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh mối quan hệ đối tác bình đẳng giữa Moscow và Bắc Kinh, nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ của họ là yếu tố quan trọng trong sự ổn định toàn cầu. Hai nước coi trọng lợi ích của nhau và luôn lắng nghe nhau. Ông Putin chỉ trích Washington vì đã kéo các đồng minh châu Âu vào một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc. Ông nói Mỹ đang theo đuổi các chính sách lỗi thời để chống lại sự trỗi dậy kinh tế của Bắc Kinh. Điều này đang gây tổn hại đến nền kinh tế của chính họ. Mặt khác, Washington đang theo đuổi các chính sách phản tác dụng ở châu Á và thuyết phục các đối tác châu Âu làm điều tương tự, ông Putin tuyên bố. Thậm chí không ai muốn hỏi ý kiến của người châu Âu. Họ muốn làm hỏng mối quan hệ của họ với Trung Quốc và tham gia thông qua các cấu trúc NATO vào châu Á và tạo ra một tình huống ở đó sẽ gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc. Tôi đảm bảo với các bạn rằng họ không muốn điều này, ông Putin nhấn mạnh, và lưu ý rằng tuy nhiên họ đang bị kéo đến đó bằng một cái thảm lọng. Ông Putin nhấn mạnh rằng hiện nay Mỹ không thể ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc và Washington đã quá muộn 15 năm để thực hiện điều đó. Có những tiến trình phát triển kinh tế khách quan, chúng liên quan đến hàng triệu yếu tố. Nhà lãnh đạo Nga giải thích, đồng thời nói thêm rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Trung Quốc đã phản tác dụng vì những nỗ lực kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc có tác động tiêu cực đến nền kinh tế của chính Mỹ. Phát biểu tại phiên họp toàn thể diễn đàn doanh nghiệp BRICS tại Moscow, ông Putin cho biết các quốc gia trong nhóm đã trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế quốc tế và tiềm năng của họ sẽ tiếp tục tăng lên. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy toàn bộ tòa nhà ở Dahiye, phía nam thủ đô Beirut của Liban đã đổ sập sau cuộc không kích của Israel. Theo BBC, quân đội Israel trước đó đã cảnh báo cư dân của 24 khu vực ở Liban, trong đó có 14 địa điểm ở thủ đô Beirut, bằng cách họ có kế hoạch tiến hành không kích trong những giờ tới và suốt đêm. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay sẽ nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ cho nhóm vũ trang Hezbollah. Sau đó, một nhóm phóng viên BBC tại Beirut cho hay có 8 cuộc không kích xảy ra ở quận Dahiye, ở phía nam thủ đô, khu vực do Hezbollah kiểm soát. Các phương tiện truyền thông nhà nước Liban cũng đưa tin về một cuộc không kích ở phía đông đất nước. Theo đó, Israel đã tấn công các chi nhánh của Hiệp hội Tài chính al qaeda Al Hassan có liên quan tới Hezbollah. Israel cáo buộc ngân hàng bán chính thức tài trợ cho cuộc hoạt động khủng bố của Hezbollah. Theo thông tấn xã Liban NNA, một cuộc không kích của Israel đã xảy ra gần sân bay duy nhất của nước này ở Beirut, song các loại máy bay thương mại vẫn bay qua những đám khói trong các khu vực và sân bay vẫn hoạt động bình thường. Trong khi đó, Hezbollah cho hay, Nhóm này đã bắn khoảng 200 quả rocket về phía Bắc Israel. Vụ tấn công gây hư hại, song không có ai bị thương vong. Trước đó cùng ngày trong ngày 20 tháng 10, lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban Unifil đã cáo buộc IDF cố tình phá hủy một tháp quan sát và hàng rào bao quanh một vị trí của cơ quan này tại thị trấn Mawain, miền nam Liban. Trên 
trên biên giới với Israel. Sự việc diễn ra sau khi những vụ việc tương tự trong những tuần gần đây. Trong một diễn biến khác, Mỹ đã mở một cuộc điều tra về vụ hai tài liệu tình báo bị do gì, trong đó được cho cụ thể về việc Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran trong những ngày tới. Theo Telegram và RT, tài liệu tình báo bị do gì của Mỹ bao gồm các diễn giải về việc hình ảnh vệ tinh dường như đã được các cơ quan tình báo không gian quốc gia biên soạn và những thông tin phân tích được các vệ tinh do thám của Mỹ và cơ quan an ninh quốc gia Mỹ thu thập. Những tài liệu được đánh dấu tuyệt mật để ngày 15 và 16 tháng 10 bắt đầu lan truyền trên ứng dụng Telegram vào tối ngày 18 tháng 10. Một tài liệu cho hay Israel tiếp tục chuẩn bị đạn dược và các hoạt động bí mật của máy bay không người lái. Trong khi đó, tài liệu còn lại nêu chi tiết cuộc diễn tập liên quan tới tên lửa đạn đạo và tên lửa không đối đất của không quân Israel. Hai tài liệu tình báo mật của Mỹ đều cho biết những hoạt động trên của Israel là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công đáp trả Iran. Tài khoản Telegram bị cáo buộc làm do gì các tài liệu trên cho biết những thông tin này ban đầu xuất hiện trong nhóm riêng tư có 7.000 thành viên. Chúng tôi nhắc lại là chúng tôi không có mối liên hệ nào với nguồn tin gốc. Nhân vật tố giác có thể là người của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong một tuyên bố riêng rẽ khác, nhóm Telegram cho hay họ nhận được tài liệu thông qua một nguồn ẩn danh. Nhóm Telegram gồm 7.000 thành viên trên được các nhà báo độc lập điều hành và không kết nối với Iran. Tuy nhiên họ nói chính phủ Israel là chế độ theo chủ nghĩa phục quốc do Thái và dùng thời gian ở Tehran làm mốc chuẩn. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 19 tháng 10 cho biết Hamas vẫn còn sống và sẽ tồn tại bất chấp sự ra đi của thủ lĩnh Yahya Sinwar trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Sự mất mát của ông ấy chắc chắn sẽ gây đau đớn cho mặt trận kháng chiến, chống lại Israel, nhưng nó sẽ không kết thúc chút nào. Với sự tử đạo của Sinwar, ông Khamenei nói, trong một tuyên bố, ông nói rằng phong trào Hồi giáo Palestine, Hamas vẫn còn sống và sẽ vẫn còn sống. Sinwar là nhân vật sáng chói của sự phản kháng và đấu tranh. Ông Khamenei nói trong một nhận xét đầu tiên về Sinwar, được coi là kẻ chủ mưu của các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel, châm ngòi cho cuộc xung đột ở Gaza kể từ khi ông bị giết hôm thứ Tư vừa qua. Ông ấy là người đã đứng lên với quyết tâm kiên định chống lại kẻ thù tàn ác và hung hãn, đồng thời tát chúng một cách khéo léo và can đảm. Ông Khamenei nói thêm, ông đã để lại cú đòn không thể khắc phục vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 như một di sản của mình trong lịch sử vùng này, rồi ông đã trỗi dậy trong vinh dự và tự hào trước sự thăng thiên của các vị tử vị đạo. Iran không công nhận Israel, kẻ thù không đội trời chung của mình, đã coi việc ủng hộ chính nghĩa của người Palestine là một trong những trụ cột chính sách đối ngoại của nước này kể từ khi cách mạng Hồi giáo năm 1979. Sinwar là một nhân vật ẩn mình từ rất lâu, đã lên nắm quyền lãnh đạo Hamas sau vụ sát hại thủ lĩnh của tổ chức nước này Ismail Haniyeh ở thủ đô Tehran của Iran vào tháng 7. Vụ ám sát được nhiều người đổ lỗi cho Israel, quốc gia chưa bao giờ đứng ra nhận trách nhiệm những vụ tấn công kiểu này. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar được cho là một trong những kẻ chủ mưu tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và là mục tiêu truy nã gắt gao nhất của Israel đã bị tiêu diệt tại Gaza hôm 16 tháng 10, theo thông báo của quân đội Israel. Vai trò của Sinwar trong hàng ngũ Hamas đã được khẳng định từ lâu khi ông gia nhập tổ chức này vào cuối thập niên 1980 và nhanh chóng thăng tiến. Sinwar là người sáng lập chi nhánh tình báo an ninh nội bộ của Hamas Majid, nổi tiếng với những hành động bạo lực nhắm vào những đối tượng bị nghi ngờ làm việc cho Israel. Sinwa cũng được nhiều người nhìn nhận là một nhà lãnh đạo chính trị thực dụng. Năm 2007, ông được bầu làm nhà lãnh đạo chính trị của Hamas tại Gaza, đứng đầu cơ quan chính trị của tổ chức này. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với một nhà báo Italy vào năm 2018, Sinwa cho biết nhóm của ông đã sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp chính trị, nói rằng chẳng ai mong muốn một cuộc xung đột mới xảy ra. Xuyên suốt cuộc xung đột, ông đã củng cố vai trò lãnh đạo trong hàng ngũ Hamas, trở thành nhân vật quan trọng nhất của tổ chức. Ảnh hưởng của Sinwar tăng lên sau sự ra đi của các quan chức cấp cao khác của Hamas như Mohammed al-Masiri, được biết đến là Mohammed Deif, tư lệnh của lực lượng Al-Qassam, và Mawan Isa, phó tư lệnh của Deif. Năm 2015, ông bị Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách khủng bố toàn cầu. Trong những năm gần đây, ông cũng đã bị Anh và Pháp trừng phạt. Lầu Nam Góc cho biết họ sẽ không triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tương tự để bảo vệ Ukraine như sẽ triển khai cho Israel vì Mỹ đang phải đối mặt với vấn đề ngày càng lớn 
về cách cung cấp vũ khí cho cả hai cuộc xung đột đang leo thang. Washington là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất thế giới cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nhưng nước này phải đối mặt với cái giá ngày càng đắt khi cũng giúp đỡ Israel ở Trung Đông. Israel được cho là phải đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa, đánh chặn và Lâu Năm Góc cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD để tăng cường khả năng phòng không chống lại Iran. Quốc gia đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào nước này vào ngày 1 tháng 10. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Sai ngày 15 tháng 10 cho biết lý do khiến cho Mỹ không triển khai hệ thống THAAD tới nước láng giềng EU của Ukraine, chẳng hạn như Romania, để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga là vì năng lực khác nhau, cuộc xung đột khác nhau, khu vực khác nhau. Cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Trung Đông Dana Strauss cho biết rằng Washington không thể tiếp tục cung cấp cho Ukraine và Israel cùng tốc độ. Chúng ta đang đạt tới điểm giới hạn. The Financial Times đưa tin, theo dự án chi phí xung đột của Viện Western về các vấn đề cộng cộng quốc tế thuộc Đại học Brown tại Brown Island, sau cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, chi tiêu của Washington cho các hoạt động quân sự của Israel và Mỹ liên quan trong khu vực đã lên tới 22,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là ước tính thận trọng bao gồm 17,9 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ Mỹ đã phê duyệt để hỗ trợ an ninh cho các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và những nơi khác kể từ ngày 7 tháng 10, một con số được đánh giá là cao hơn đáng kể so với bất kỳ năm nào khác kể từ khi Mỹ bắt đầu viện trợ quân sự cho Israel vào năm 1959. Hải quân Mỹ đã mở rộng các hoạt động phòng thủ và tấn công chống lại phiến quân Houthi ở Yemen, những hành động thù địch của họ một phần liên quan đến cuộc xung đột của Israel ở Gaza. Hoạt động này đã khiến cho ngành thương mại hàng hải thiệt hại thêm 2,1 tỷ đô la Mỹ do phải chuyển hướng tàu thuyền và chi phí bảo hiểm cao. Trong khi đó, Hội đồng quan hệ đối ngoại cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Quốc hội đã thông qua 5 dự luật trị giá khoảng 175 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách và hỗ trợ nhân đạo cũng như vũ khí cho Kiev. Trong hơn 2 năm rưỡi xung đột, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng các hạn chế về vũ khí mà bắt đầu họ lo sẽ làm leo thang xung đột. Hiện cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội ata -CMS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao tầm xa HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao và bật đèn xanh cho các quốc gia khác cung cấp máy bay F-16. Ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã ám chỉ rằng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Kiev sẽ được duy trì nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, trong khi đối thủ của Đảng Cộng Hòa của bà là ông Donald Trump đã bày tỏ nghi ngờ về việc liệu khoản viện trợ này có tiếp tục hay không. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.